Để hiểu hơn về cái lệnh giao hàng thì chúng ta sẽ cùng nhau thực hành một cái bài tập nho nhỏ Chúng ta sẽ vẽ một cái ghế sofa Dạng đơn giản thôi Các bạn chọn đối tượng Chọn khởi tạo, chọn khối geometry và chọn về cái dạng khối mở rộng extender này Chúng ta chọn chamfer box và chúng ta sẽ vẽ cái khối chamfer box Nhấn chặt chuột trái kéo ra Các bạn bỏ chuột trái đẩy lên một khoảng Nhấn chuột trái để hết lệnh cho nó đẩy tiếp Chúng ta sẽ được cái khối này bo lại chuột phải kết thúc lệnh và qua cái tab bên này vùng nhìn bên này các bạn nhấn phím Z để nó zoom gần lại cái màu đỏ có vẻ hơi chói tôi chọn đối tượng và đổi màu luôn cho nó để thử tôi đổi màu này rồi nhấn OK tiếp theo các bạn chọn đối tượng này chúng ta sẽ qua modify để chỉnh sửa thông số giả sử đây len tôi muốn 400 width 400 và 2 100 select 20 Select Sigmund, tôi chào 5 Tiếp theo tôi sẽ vẽ lần lượt 3 khối còn lại Vì tôi muốn làm cái ghế sofa mà có 3 cái chỗ ngồi Tôi vẫn chọn chèm phương bóc Tiếp tục khởi tạo Đẩy lên, bấm chất trái, đẩy tiếp Và chúng ta chưa thoát lệnh, chúng ta có thể kéo xuống dưới này Nhập luôn ở đây 400 400 100 Select 20 Và số xếp mình 5 Enter Rồi tiếp tục vẽ một cái đối tượng thứ ba tương tự Và nhập Y nguyên các cái số còn lại Ok tôi đã có 3 khối này Tôi có thể di chuyển nó tương đối về đây ở trên phối cảnh các bạn thấy rằng ba chỗ ngồi và hai bên này tôi muốn có hai cái phần tay vịn nữa tôi làm như sau tôi vẫn chọn trang phối bóc tôi vẽ cái tay vịn này đẩy lên một khoảng chuột trái đẩy tiếp bây giờ tôi sẽ nhập thông số cho nó như sau chiều len của chúng ta là 100 trăm width bốn trăm chúng ta cho 450 đi và chiều cao là 350 tương tự tôi vẽ một khối thứ hai vẽ ghế thật sự dễ dàng phải không các bạn 100 450 và đối tượng này của chúng ta sẽ là 350 Chuyên lát tôi cho 20 Và đối tượng này của chúng ta cũng 20 Về chuyên lát Tôi có thể xếp một cách tương đối Chúng ta thấy rằng đối tượng chúng ta đã được xếp vào 450 thì nó hơi bị ít Tôi cho 500 Và bên này tôi cũng là 500 Đây chúng ta sẽ cùng nhau vẽ cái thành phần dựa lưng ở đằng sau cũng bằng chính khối chèn phơ bóc chúng ta bây giờ phải cộng tất cả các đối tượng lại đối tượng này có độ dày 100 đây 100 là 200 mỗi đối tượng này 400 43 12 cộng với 200 là 4 rồi kéo đối tượng này và chỉnh thông số len theo cái chữ Y 1400 1400 tôi mới cho lọt vào thành phần bên trong này Tôi chỉ nhập 1200 thôi Mét 2 Vít tức là độ dày 100 Chiều cao 350 Bằng hai thành phần này Và phí led tôi cũng cho 20 Hoàn toàn chính xác Đây chúng ta sẽ ứng dụng cái lệnh sau hàng Để chúng ta xử lý các đối tượng này Bây giờ để so hàng canh giống các đối tượng này thì chúng ta phải cho các cái đối tượng cái thành phần ghế này nó phải tiếp xúc với nhau. Tôi lấy cái thành phần ghế màu tím này để quyết định. Tôi chọn màu tím. Là màu tím chúng ta sẽ để cố định. Tôi sẽ dùng hai cái thành phần này để so hàng với nó. Tôi chọn màu cam này. Tôi dùng lệnh so hàng. Bây giờ so làm sao cho cái điểm này tiếp xúc với điểm này thì chúng ta thấy rằng cái trục chúng ta chạy là trục Y là chắc chắn rồi. Cái điểm này theo trục Y là min. Bởi vì nó bên dưới tôi chọn min. Còn cái màu tím của chúng ta ở trên là mắc, chúng ta chọn mắc và chọn được y, nó tiếp xúc luôn. Nên apply, 
để nó vào giữa theo cái trục x chúng ta chọn center center chọn x để căn giữa chúng ta ok hết lệnh tiếp theo tôi chọn đối tượng này chúng ta tiếp tục so sánh x center center căn giữa apply y theo trục y đối tượng ở theo chủ y đối tượng này của chúng ta cái bạch ở trên này, này sẽ là mắc và theo chủ y ở đối tượng ta gắn đọc đối tượng tím này sẽ là min vì nó ở dưới tôi chọn min y tiếp xúc tiếp ok luôn tiếp theo tôi sẽ phải canh giống cả đối tượng này nữa đối tượng này cũng theo cái đối tượng màu tím thôi chúng ta lấy một đối tượng làm gốc chọn đối tượng dùng lệnh cho hàng bấm vào cái đối tượng gốc tôi bỏ chủ y đi Bây giờ tôi cần phải tự tiến theo chữ x sao cho cái đối tượng này của chúng ta này cái mép này nó bằng cái mép này phóng qua thì cái mép này của đối tượng này bên tay trái chúng ta chúng ta sẽ chọn là minimum cái này cũng bên tay trái chúng ta chúng ta chọn là minimum và chọn chữ x nó cần đều chúng ta apply và tôi có thể nhấn ok tương tự đối tượng này cũng vậy bấm vào theo chữ x cần đều ok tiếp theo đối tượng này nó phải tiếp xúc với cái mép của đối tượng này Tôi chọn đối tượng này Bấm lệnh sau hàng Bấm đối tượng này Thì cái mép tiếp xúc thì chúng ta nhận thấy ngay nè Đó là theo trục Y Trục Y thì ở dưới này là min Trục Y theo cái đối tượng ta ghé object Đối tượng đích Đây là trên là Mắc Chọn Y Bỏ X đi Nó vừa tiếp xúc Chúng ta OK Chúng ta chọn tiếp đối tượng này Và tương tự sau hàng Nó có khác một chút đó là chú y thôi nhưng tôi sẽ bỏ đối tượng này đi để chúng ta cho hàng từ từ đầu tiên ở đối tượng color object là đối tượng này mép trên này cần tiếp xúc vào cái mép dưới này trên này sẽ là maximum là trên dưới này sẽ là minimum là dưới đó y nó tiếp xúc chúng ta ok kết thúc lệnh tiếp theo đối tượng này sẽ phải tiếp xúc với một trong ba đối tượng này hoặc là cho hàng với hai cái đối tượng này để chúng ta lấy cái đối tượng gốc để so sánh chọn đối tượng này tôi sẽ hàng giả sử với đối tượng này thì điểm này của đối tượng này là bên tay phải chúng ta theo chụp x chọn mắc điểm này của đối tượng này cũng là bên tay phải chúng ta theo chụp x chúng ta chọn mắc tiếp và bỏ chữ y đi chọn x ok vậy là chúng ta đã so hàng tương đối với ghế của chúng ta đã gần như hoàn thiện và bây giờ tôi muốn các đối tượng này nó phải lên giữa theo khoảng này cơ thì chúng ta làm như thế nào thì chúng ta chọn đối tượng này cho hàng trên trục Z chúng ta bấm lệnh cho hàng bấm vào đối tượng này lấy đối tượng này hoặc đối tượng này hoặc đối tượng này làm chuẩn cũng được tùy các bạn tôi chọn đối tượng nhỏ này tôi bỏ cả ba trục bây giờ tôi chỉ xem xét cho trục Z thôi tôi muốn center vào center 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 Z ok tương tự tôi cho hàng tiếp center center Z ok tiếp tục ok Vậy là các bạn thấy rằng cái ghế sofa của chúng ta đã về cơ bản đã gần như hoàn thành. Nhưng có lẽ nếu mà chế đối này không đẹp cho lắm, tôi sẽ nhấn cần trôn, chọn thêm. Sau đó tôi sẽ kéo nó xuống một khoảng và cho hợp lý. Vậy là đây là ghế sofa của chúng ta, tương đối được và đẹp. Tôi có thể chọn tất cả đối tượng đổi lên một cái màu. Nào thử tôi chọn cái màu này. Ok. Vậy bằng một vài cái lệnh cơ bản và một khối cơ bản thôi chúng ta đã cùng nhau hoàn thành một cái ghế sofa trông rất là đẹp phải không các bạn Hy vọng rằng với cái lệnh sau hàng này và các khối mở rộng nữa các bạn sẽ khởi tạo cho tôi nhiều cái ý tưởng nhiều hơn nữa các cái ý tưởng mà chúng ta sẽ ứng dụng được trong các cái bài tập thực hành